Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu assalamu ala nabiyyina Muhammad salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Ayuhal akhwati ikhwani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala je ibadat je kuno kadir bhetur dhonun din jibone je kuno kaj amra kori na kano orthad amolir bhetur jodi jodi duiti bishoy ke puri purno avasthay pawa jaya tokhon shay kastuku ibadote puri noto huye jaya এর একটি হচ্ছে পরিপূর্ণ রূপে ভালোবাসা মানে এক্সট্রিম লাভ আল্লাহ সুবহানাহু বলছেন ওয়াল্লাযিনা আমানু আশাদ্দু হুব্বালিল্লাহ যে যারা ईमानदार তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে মানে হুব ভালোবাসা এক্সট্রিম আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে অতিশয় বিনয় আনুগত্য প্রকাশ করা এক্সট্রিম সাবমিশন তো যারা চিন্তাবিদ তারা বলছেন যে যখন ভালোবাসা উপস্থিত থাকে তখন এর যে একটি অবজেক্ট আছে এটা মানুষ খুঁজতে চায় ওয়েন লাভ ইজ প্রেজেন্ট পারসন সিক্স দা অবজেক্ট আর যখন সাবমিশন মানে নিজেকে নিজের আনুগত্যকে অতি মাত্রায় প্রকাশ করা হয় তখন সে ভয় পেতে থাকে ওয়েন সাবমিশন ইজ প্রেজেন্ট দেয়ার ইজ এ ফিয়ার অ্যান্ড ফ্লাইট ইন্নাজিনা হুম মিন খাশিয়াতি রব্বিহীন মুশফিকুন নিশ্চয়ই মুমিনগণ তাদের পালনকর্তার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল এহসান এর যে প্রথম যে শব্দটুকু সেন্টেন্সটুকু আমাদের সামনে ছিল যে এহসান বলতে যেটা বুঝায় যে আপনি এমনভাবে ইবাদত করেন আনতা আবুদা আপনি এমন ভাবে আল্লাহকে ভয় করেন যেন আল্লাহকে আপনি দেখছেন তো আল্লাহকে দেখা এটি সকল কাজের জন্য শুধু নামাজের জন্য নয় যে আমরা জানি যে নামাজের ভিতরে মানে মিষ্টতা যেহেতু ইহসানের সাথে ভালোবাসার একটি সম্পর্ক রয়েছে সুতরাং এটার প্রথম স্তর যখনই মানুষ অর্জন করবে তখন সে কাজটুকু করার সময় সে একটি আনন্দ উপভোগ করবে তাহলে বোঝা যাবে যে ইহসানের প্রথম স্তরে সে পৌঁছে গেছে যেমন হাদিসের ভিতরে এসেছে জন্য ছিল মিষ্টতা তার চোখের জন্য তিনি তিনি তার চোখে করাতুন আইনি রাসুল্লাহ সাল্লাম যে নামাজের মাধ্যমে তার চোখটা শীতল হতো তো আমাদের চোখ কি নামাজের মাধ্যমে শীতল হয় এটি হচ্ছে প্রথম মানে একজন ব্যক্তি যখন সে আনতা আবুদ আল্লাহ আন্নাকা তারা এটা রিয়েল অবজেক্টিভ বাস্তবিক যে লক্ষ্য সেটি ছিল যে এমন ভাবে যে আল্লাহকে সে দেখছে তো আল্লাহ সুবাহ দেখতে গেলে 
মানে এটার পসিবিলিটি সম্ভাবতার ক্ষেত্রে একটি সন্দেহ চলে আসে ওই কারণেই পরের জিনিসটুকু চলে আসে যে যদি তুমি দেখতে নাই পারো তাহলে এমন ভাবে ইবাদত করো যেন তিনি তোমাকে দেখছেন তো ওই যে প্রথম যে দেখা এটি হচ্ছে এহসান এবং স্কলাররা বলছেন যে এই ইবাদতের ভিতর যখন এক্সট্রিম লাভ থাকবে তখন সে সেটাতে মিষ্টতা অনুভব করবে কেননা সে যেন দেখছে তো ওইটি দেখা চোখের দেখা সাথে অন্তরের একটা সম্পর্ক রয়েছে এটাই আমরা আজকে বোঝার চেষ্টা করব যেমন রোজা আসছে এখন আপনি যদি রোজা রাখছেন কিন্তু রোজাকে আপনি অত্যন্ত বিপদ তারপরে মানে শাস্তি হিসাবে চিন্তা করছেন যে আপনার আর কোনো উপায় নাই আমাদের রোজা কিভাবে করবেন শাস্তি আপনি হজ যখন পালন করেন তখন টাকা পয়সা লস হয়ে যাচ্ছে এটার কথা চিন্তা করেন আপনি যখন জাকাত আদায় করেন তখন আপনি খুশি হন না তো আপনি যদি খুশি হন না জাকাত আদায়ের সময় রোজা রাখার সময় হজ করার সময় নামাজ পড়ার সময় সবগুলোকে যদি আপনি শাস্তি মনে করেন যে অসুবিধা মনে করেন যে আপনি বিপদে পড়েছেন মুসলমান যেহেতু হয়েছেন সুতরাং কিছু তো এবার উদ্বন্দী করতেই হবে তাই এই কারণে করছেন তাহলে আপনার আসাদ্য হব্বালিল্লা যে অতিমাত্রায় ভালোবাসা এটি আপনার প্রকাশ পাচ্ছে না অর্থাৎ আপনি এহসানের প্রথম স্তরে পৌঁছতে পারছেন না কেননা হোয়েন লাভ ইজ প্রেজেন্ট পারসন সিক্স অবজেক্ট তো রিয়েল অবজেক্ট ছিল অবজেক্টিভ ছিল সেটাই যে আল্লাহকে আমি দেখব অথবা দেখছি এটা যদি করতে না পারি অর্থাৎ করা তো যাবেই না তখন হচ্ছে দ্বিতীয় মানে অপশন যে তিনি যেন আমাকে দেখছেন এমন ভাবে আমি কাজটা করব এখন এই যে দেখা এটা কি দিয়ে মানুষ দেখে মানুষ দেখে হচ্ছে চোখ দিয়ে আল্লাহ সুবহান মানে তিনি চোখের বর্ণনা দিয়েছেন আলাম নাজ আল্লাহ আইনাইন আমি কি তাকে দুটো চোখ দেইনি ও লিসানান ও সাফাকাইন এবং তাকে একটি জিহবা এবং দুটি ঠোঁট আমি কি তাকে দেইনি ও হাদাইনা হু নাজদাইন এবং তাকে পদ দেখিয়েছি মানে দুটো একটি হচ্ছে মানে আল্লাহর পথ আরেকটি হচ্ছে মানে আল্লাহ সুবহান তালা থেকে সরে যাওয়া একটি ইমানের পথ একটি কুফুরির পথ তো দুটি পথই রয়েছে যেন সে চোখ দিয়ে দেখে চোখের কাজ কি দেখা এটিও আল্লাহ সুবহানাহ তাআলা তিনি কোরআনুল কারীমের ভিতরে বলেছেন সূরা আলে ইমরান আমরা সবাই জানি চোখ দিয়ে দেখে কিন্তু জানাটুকু কতটুকু সহি আমরা আসলেই কি চোখ থাকলেই দেখতে পারব সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহ তাআলা তিনি সূরা আলে ইমরানে 13 নম্বর আয়াতে বলেছেন যে দুইটি দলের কথা বলেছেন যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং আরেকটি হচ্ছে আরেকটি হচ্ছে কাফেরদের কিন্তু তারা যখন এনগেজ হল তখন তারা দেখল যে তারা দ্বিগুণ ইয়ারাও না হুম মিসলাইহিম রা আল আইনি তো কাফেরদের চোখে কি দেখলো যে তারা দ্বিগুণ তো এই যে দেখা এই জিনিসটাকে আল্লাহ সুবহান তারা তিনি তার কিতাবে বলেছেন কিন্তু এই যে আইন এই যে চোখ এটা দিয়ে 
মানে সব সময় দেখা নাও যেতে পারে যদিও চোখটা সচল কিন্তু চোখে দেখছে না এটিও হতে পারে সুরা আল হাজ আল্লাহ সুবহানাহুয়া তিনি বলছেন যে আফালাম ইয়াসি রুফিল আরদি তারা কি দুনিয়াতে ঘুরে ভ্রমণ করে না ফাতাকুন আলাহম কুলুবুন ইয়াকিলুনা বিহা তাদের কান আছে কিন্তু তারা শুনতে পারে না তারা চোখ আছে কিন্তু সে চোখ দিয়ে তারা দেখতে পায় না সুদূর কিন্তু তারা মানে অন্ধ হয়েছে অন্তরের মাধ্যমে সুতরাং লা তামাল আবসারু মানে চোখ দিয়ে মানুষ অন্ধ হয় না তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই যে চোখ দিয়ে দেখা সেটাও একটি তাউফিকের ব্যাপার রয়ে গেছে তাউফিক আমাকে আল্লাহ সুবহান তালে দিবে শুধু চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখব সেটা কিভাবে দেখব সেটা হচ্ছে মানে খালি চোখে দেখব সেটি দুনিয়াতে এটি বুঝায় না সেটি অন্তর দিয়েই দেখতে হবে কেননা এখানে এটির একটু ইশারা পাওয়া যাচ্ছে লা তামাল আবসারু ওয়ালাকিন তামাল কুলুবু আল্লাতিফি সুদর যে বক্ষ দেশে যে কুলুব কলব রয়েছে বুকের ভেতর সেটি দিয়ে তাকে মানে মানে দেখা দরকার ছিল অথবা দেখবে অন্তর দিয়ে যেটি দেখা বোঝায় আর তাদেরকে মানে কাফেরদের উদ্দেশ্যে কি আল্লাহ সুবহান আলাপ বলছেন যে তাদের চোখ থাকার পরেও তারা অন্ধ এভাবে আল্লাহ সুবহান তালা চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তিনি মানে কাফেরদেরকে মানে মানে অন্ধ বলেছেন যে তাদের চোখ একটি পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে জিকির থেকে এই জিকির কিন্তু নিদর্শন নয় আমাদের ডক্টর মুজিবুর রহমান সারের কোরআনের অনুবাদে একটু ভুল আছে সেখানে তিনি নিদর্শন লিখে রেখেছেন কিন্তু আসলে এটি হবে হচ্ছে আনজিকরি মানে কোরআনের উপর তাদের একটি পর্দা কাভারিং পড়ে গেছে এই কারণে তারা কোরআনটাকে দেখতে পায় না আল্লাজিনা কায়ানাত আয়ু নুহুম তাদের চোখ থাকা সত্ত্বেও তাদের দেখতে পাচ্ছে না একটি কাবারিং একটি পর্দা পড়েছে এবং তারা সেটা দেখার জন্য চেষ্টাও করে না তাহলে দেখা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে দেখা এটি আমরা মানে বুঝতে চাই কেন দেখা যে আল্লাহকে দেখতে হবে দেখতে যে হবে এই এই জিনিসটা আমাদের ভিতরে নাই আমাদের বাংলাদেশি সমাজে আসলে নাই মানে আমরা আল্লাহকে দেখা যেমন আমরা ইতিপূর্বে ক্লাসে বলেছি যে হে আল্লাহ তোমার চেহারা দেখার সাত আমাকে দান করো দোয়ার ভিতরে আছে যেহেতু আমরা বাংলাদেশি আমাদের ভিতরে এক কাজ করে যে আল্লাহ হচ্ছেন মানে একটা ভাষা ভাষা ধারণা কোথায় আছে কিরকম ইত্যাদি সেটিকে আদৌ দেখার বস্তু কিনা মানে এই ইত্যাদি নানান ধরনের বাজে ধারণা দিয়ে আমাদের ভিতরে একটি 
বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনো আকারই নাই সুতরাং একটি অদৃশ্য শক্তি অথবা বিষয় যেটা দেখার বস্তু নয় এই জিনিসটি হচ্ছে হাদিস বিরোধী এটা পরিবর্তন করতে হবে এই ধারণাটাকে ভাঙতে হবে আমাদের এই বাংলাদেশে কোরআনুল কারীম নাজিল হয় নাই এবং এই আমাদের বাংলাদেশী সমাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসেন নাই আর বাংলা ভাষায় কোরআন হাদিস মানে বর্ণিত হয় নাই এবং আমরা জানতে পারি নাই কিন্তু আমাদের আকীদা আমাদের যে বদ্ধমূল বিশ্বাস সেটা অত্যন্ত খারাপ এবং জটিল এবং মানে ভুল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে দেখবে দেখতে হবে দেখতে চাই এবং হাদিসের ভিতরে এসেছে যে এমন ভাবে মানে ইবাদত করো যেন আমি তাকে দেখছি তো দেখার জিনিসটা তো মানে মনের ভিতরে আনতে হবে যে দেখতে চাই না হলে সে কিভাবে দেখবে উদ্দেশ্য যদি থাকে দেখার তাহলে মনের ভিতরে সেটি আগ্রহকে সৃষ্টি করতে হবে হাদিসের ভিতরে এসেছে যেমন আল বুখারীর একটি হাদিস ইন্না লিল্লাহিল মালাইকাতু ইয়াতুফুনা ফি তুরুক যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কিছু ফেরেশতা রয়েছে যারা মানে রাস্তা ঘাটে মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা করে মানে তারা ঘোরাফেরা করতে থাকে ইয়ালতামিসু আহলে যিকর এবং তারা দেখতে থাকে যে কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে স্মরণ করছে এগুলো দেখতে থাকে ফাইজা ওয়াজাদু কাউমান যখন তারা পেয়ে যায় যে এক দল মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করছে যেমন আজকে আমরা যারা এই মহতি টেলিকনফারেন্সে শুনছি সেই দলেরকে যখন ফেরেস তারা পেয়ে যাচ্ছে রাস্তায় এবং কোন এলাকায় তখন ইয়াস করুন আল্লাহ তারা আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করছে তা না দাও হালুমু ইলা হাজাতি কম তখন তারা মানে একজন আরেকজনকে বলে যে তারা আসলে কি চায় তাদের উদ্দেশ্যটা কি 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 কিভাবে তারা মানে মানে কি চাচ্ছে তো কল বা যে দুনিয়ার হেভেন পর্যন্ত সে ফেরেস তারা তাদেরকে ঘেরাও করে থাকে তাদের ডানা দিয়ে দুনিয়ার আসমা মানে হেভেন পর্যন্ত মানে তারা চলে থাকে ঘেরাও করে থাকে কল যে আল্লাহ তাদের রব তাদের জন্য জিজ্ঞাসা করে তাদের যে রব তিনি তো ভালো করেই জানেন যে তারা কি করছে তারপরেও আল্লাহ সুফান তাহলা তাদের রব ওই ফেরস্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁ যে মা ইয়াকুলু ইবাদি আমার বান্দারা মানে কি বলছে আমার সম্পর্কে যেমন আমরা আল্লাহ সুবহান কে দেখতে চাচ্ছি বিষয়টি আলোচনা করছি কালু ফেরেস্তারা তখন বলছে যে তারা সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এই সকল কথাগুলো তারা বলছে তাসবি পাঠ করছে কল তখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে যে আমার বান্দারা কি আমাকে দেখেছে হাল রাআনি কাল তখন তারা বলে তখন তারা আল্লাহর কসম দিয়ে বলে যে তারা কখনো আপনাকে দেখে নাই তাহলে আল্লাহ সুবহান ফেরেস্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে আমার বান্দারা কি আমাকে দেখেছে দেখেন 
আল্লাহ সুবহান তাআলা মানে খুব ভালোবাসেন যে আমরা যে তাকে দেখতে চাই এই দেখতে চাওয়ার মানে চিন্তাটাকে আল্লাহ এত পছন্দ করেন হতভাগা আমার দেশের ভাই ও বোনেরা আমরা তো আসলে বুঝতে পারি নাই বড় বড় কোরআন তাফসীর আর বড় বড় মাহফিল করলে ইসলাম বোঝা যায় না মৌলিক জিনিসকে বুঝতে হবে হাল রাআনি যে এই ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে মানে আমার বান্দারা কি আমাকে দেখেছে ওই যে দেখা কথাটা তখন দেখার দেখাটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কত পছন্দ করছে যে আমাকে দেখতে চায় কল ফায়াকুলান তারা সবাই বলে লা ওয়াল্লাহি মা ওয়া না কখনোই না আল্লাহর কসম আপনাকে তারা দেখে নাই কল ফায়াকুলু ওয়া কাইফা লাউ রাআনি তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুন্দর করে সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি আবারো উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন যে তারা যদি আমাকে দেখতো তাহলে তারা কি করত সুবহানাল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিনিসটাকে কত ভালোবাসেন দেখার জিনিসটা মানুষ কিভাবে মানে এটা মানে বুঝবে দেখা জিনিসটা ভালোবাসেন বুঝায় আল্লাহ আবারো ফেরেশতাদেরকে একটা মানে প্রি কন্ডিশন দিয়ে বলছে ওয়া কাইফা লাউরা আনি যদি আমাকে দেখত তাহলে তারা কি করত কল ইয়াকুলুন তখন তারা সবাই বলে লাউরা আক কানু আশাদ্দা যদি তারা আপনাকে দেখ তাহলে দেখতে পেত তাহলে তাহলে তারা বেশি বেশি করে ইবাদত করত তাহলে বেশি বেশি ইবাদত করত বেশি বেশি তারা মানে আল্লাহ আকবর বলতো বেশি বেশি করে তারা মানে আল্লাহ সুবহান আলার কাছে মানে তসবি পাঠ করত তাহমিদ পাঠ করত ইত্যাদি এই কারণে দেখা জিনিসটা হচ্ছে অত্যন্ত মানে গুরুত্বপূর্ণ যে এই যে আল্লাহ সুবহান তালাকে দেখতে চায় সেটা আল্লাহ সুবহান তালা এতে খুব আগ্রহ দেখান এখন আমি যদি আগ্রহ না দেখাই যে আল্লাহ সুবহান তালাকে আমি দেখতে চাই তাহলে আল্লাহর আগ্রহটা বাড়বে কিভাবে সুতরাং দেখার বিষয়টা অতি বাস্তবতা যে দেখতে চায় এই বিষয়টি তার অন্তরে আসা উচিত ছিল এবং এটাই হাদিসের ভিতরে ফুটে উঠেছে যে আল্লাহ সুবহান তালা এটিকে তিনি মানে বান্দার কাছ থেকে আশা করছেন যে ওরা কি আমাকে দেখতে চায় আর যদি দেখত তাহলে ওরা কি করত এবং ফেরেস তারা আল্লাহ সৃষ্টি হিসাবে উত্তর দিয়েছে যে তারা বেশি বেশি করে ইবাদত করত বেশি বেশি করে তার তসবিহ পাঠ করত বেশি বেশি করে তার মানে তাকবির দিত ইত্যাদি তাহলে প্রিয় শ্রোতা আপনারা যারা শুনছেন যে দেখা এই দেখাটা অত্যন্ত জরুরি দেখতে চাই দেখার যে স্বাদ সে স্বাদের একটি আগ্রহ থাকা চাই সেটি দোয়ার ভিতরেও থাকা চাই মানুষ আমাদের অন্তরকে একটু মানে পরিষ্কার করতে হবে কারণ আমাদের যে বাংলা ভাষায় যে এই যে মানে অনুবাদ গুলো হচ্ছে সেখানে ওই দেখা জিনিসগুলো নাই লেখা আছে কি আল্লাহর দর্শন এই তারপরে ইত্যাদি হাবি জাবি অনেক ধরনের কঠিন শব্দ দিয়ে আপনাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে যে আসলে আপনি কিছুই দেখেন না এই দর্শন লেখা যাবে না লিখতে হবে দেখা আল্লাহর চেহারা চেহারাই লিখতে হবে এখানে আল্লাহ সন্তুষ্টি লিখলে চলবে না এই এভাবে দুর্নীতি করে আমাদের সমাজের ভিতরে মানুষদেরকে এমন একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহর চেহারাকে চেহারা বলা যাবে না বলতে হবে সন্তুষ্টি আর দেখাকে দেখা বলা যাবে না বলতে হবে মানে দর্শন অথবা অন্য কোন ফার্সি শব্দ 
এই কারণে আমাদের মানুষের ভিতরে অন্তরে জিনিসগুলি আসে না অথচ হাদিসের ভিতরে রাসুল্লাহাম বলছে যে তুমি ইবাদত করো করতে থাকো এমন ভাবে করতে থাকো যেন তুমি তাকে দেখছো তো সে দেখাটা তো মানে চোখের দেখা হবে না অন্তর দিয়েই দেখতে হবে এটা যদি দুনিয়াতে এটি বাস্তব না হয় তাহলে আখেরাতে আল্লাহ সুবাহন তালা তার সেই চেহারাটাকে দেখিয়ে দেবেন যারা দুনিয়াতে এভাবে মানে এহসানের সাথে কাজ করেছে যেমন কোরআনুল আবিমের ভিতরে এসেছে যে সেদিন কতগুলো চেহারা উজ্জ্বল থাকবে কাল তিনি বলেন যে মেনা নাইন সেগুলি হচ্ছে মানে নিয়ামত প্রাপ্ত সেই চেহারা গুলো ইলা রব্বি রব্বি হ্যাঁ এবং তারা তাদের প্রভুর দিকে রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে অনুবাদ এখন আপনি কি করবেন সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে সন্তুষ্টির দিকে গিয়ে তাকানো যায় প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকে আবারও বলছি আল্লাহ সুবহানা তালা সম্পর্কে যে ধরনের অনুবাদ আমাদের বাংলাদেশের ইসলামী বই পুস্তকে লেখা আছে সেগুলো থেকে আপনি সরে আসুন এবং নিজের আকিদাকে বিশুদ্ধ করুন সে দাওয়াত আপনাদেরকে দিচ্ছি চেহারাকে চেহারা বলুন আর দেখাকে দেখা বলুন অন্য কোনো শব্দ সেখানে প্রয়োগ করবেন না কেননা হাদিসের ভিতরে প্রয়োগ হয়নি এবং আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ প্রয়োগ করেনি সুতরাং এখানে পরিষ্কার করে ইবনে আব্বাস থেকে বলছে যে তারা তাদের প্রভুর মানে রবের চেহারার দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে এবং এই হাদিস সমস্ত মুফাসির ব্যাখ্যাকারীদের একই মত আল্লাহ সুবাহ তাদের জন্য রয়েছে কি সবকিছুই সেখানে পাবে এক কথা এখন ছেলেরা হৌরুল আইন পাবে মেয়েরা কি পাবে ওই যে যা চায় সবই পাবে আপনি আপনার চিন্তা চেতনায় যেটা আপনাকে আনন্দ দিবে সেটা যদি অশ্লীল না হয় সেটা যদি শালীন হয় সেটা যদি আপনার জন্য উপকারী হয় আপনার তৃপ্তিদায়ক হয় যদি হালাল পন্থায় সমস্ত কিছুই আল্লাহ সুবাহন তালা আপনাকে জান্নাতে দিচ্ছেন জান্নাতবাসীরা পেয়ে যাচ্ছেন লাহম মা ইয়াসা উ না ফিহা নারী পুরুষ উভয়ই যা চাচ্ছে তাই পাবে সুতরাং আর কোনো কথা থাকতে পারে না কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে আল্লাহ সুবাহন তালা এখানে উল্লেখ করেননি সেটি হচ্ছে এবং তাদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে দেওয়া হবে আরো অতিরিক্ত তাহলে যা চায় তা তো পেয়ে গেছে তারপরে আল্লাহ সুবাহনা মাজিদ আল্লাহ থেকে আরে একটু এক্সট্রা এক্সট্রা কিছু দিবে এই যে মাজিদ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে হুনা হুয়া অন্দর এটি হচ্ছে আল্লাহর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা এটাই হচ্ছে তাফসির কামা ফাসিক আলী 
ওয়া আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যারা কোরআনের তাফসীর করেন তারা জেনে রাখুন যে ওয়ালাদাইনা মাজিদ এই মাজিদ শব্দটি আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আন তাদের কাছ থেকে যেটি এসেছে সেটি হচ্ছে অতিরিক্ত জিনিসটা হচ্ছে আল্লাহর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা এই হচ্ছে মানে 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 আল্লাহকে দেখা এখন আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন যে এটা কারা দেখবে প্রশ্নটা জাগতে পারে আমরা কি সবাই দেখে ফেলবো এটা একটা ইঙ্গিত আল্লাহ সুবহান তালা দিচ্ছেন আল্লাহ সুবহান তালা দিচ্ছেন মতো করে কাজ করেছে এই যে এখন এহসান কাজ করলে কি উপকার আপনি যে যারা লিল্লাজিনা আহসানু যারা এহসানের মতো কাজ করেছে আমরা আমরা যে কোন বক্তিতার শুরুতে কি বলি যে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যে আর যারা সাহাবিদেরকে অনুসরণ করেছে যারা এহসানের সাথে ওই সাহাবিদেরকে অনুসরণ করেছে তো যারা এহসান প্রয়োগ করে ইবাদত করেছে যারা এহসান প্রয়োগ করে আল্লাহকে ভয় করেছে যারা কাজের ভেতরে এহসান করেছে তাদের জন্য রয়েছে কি দুটো জিনিস একটি হচ্ছে আল হোসনা অত্যন্ত গুড বেস্ট অত্যন্ত উপকারী বেস্ট আয়াতের সাথে আরেকটি এবং অতিরিক্ত আরো কিছু এই যে আল্লাহ সুবহান এই আয়াতে বলেছেন আয়াতুল করিমাতে ফাল হোসনা এটাকে তাফসির কারকরা বলছে হুয়াল জান্না এটি হচ্ছে আল জান্না ওয়া জিয়াদা হিয়া উন্দর ইলা ওয়াজহিল করিম এটি হচ্ছে জিয়াদা অতিরিক্তটা কি যে আল্লাহর চেহারা দেখা কামা ফাসফারাহা বিজালিকা রাসুলিল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে কল দেখি তিনি বলছেন আল্লাহ সুবহান তালা বলবেন তাদেরকে ডেকে তোমাদের জন্য কি অতিরিক্ত কোনো কিছু তোমরা চাও অতিরিক্ত কিছু চাও জান্নাতবাসী খুশি হয়ে বলবে আপনি কি আমাদের চেহারাটাকে সুন্দর উজ্জ্বল করে দেন নাই আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার নাই আপনি কি আমাদেরকে আগুন থেকে মুক্তি দেন নাই এই কথাটুকু বলবে তখন আল্লাহ সুবহানুল হিজাব তখন আল্লাহ হিজাবটা সরে যাবে আল্লাহর হিজাব সরে যাবে রাসুল্লাহ বলছেন আল্লাহর হিজাবটা সরে যাবে আজ্জা ও জাল্লা 
وهي زيادة ثم طال هذه الآية للذين أحسن الحسن وزيادة جي جانت باشي را اتو خوشي هو بي الله تحرا دكي جي تادر كي جا دعوى هو جي شطو شنطشت تكيو اي دخطا موني هو بي اونيك بشي اناندو دايو من النظر الى ربهم وعز وجل اتي خود كي زيادة تو اتي خود كي الله كي تارا دك بي তাহলে জান্নাত হচ্ছে আনন্দের বস্তু আর আল্লাহ সুবহানাহু দেখাটা হচ্ছে সর্বোচ্চ আনন্দ যত নিয়ামত আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তার বান্দাদেরকে দিয়েছে সমস্ত স্কলারদের অভিমত হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম নিয়ামা হবে কি নজর ইলা রব নজর ইলা আল্লাহ আল্লাহর দিকে নজর করে যে দেখবে সেটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আনন্দ সবচেয়ে সম্মানিত সবচেয়ে বেশি দামি সবচেয়ে বেশি প্রিয় সেই হচ্ছে আল নজর ইল্লাহ আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি আর ঠিক উল্টাটা হবে কি যে যারা কাফের যাদেরকে আল্লাহ মানে ইমানের তৌফিক দান করেন নাই যারা কুফুরি করেছে যারা মনে করেনি তাহলে প্রিয় শ্রোতা আপনি যদি ওই জিয়াদা পাওয়ার অধিকারী হতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে যে এহসানের সাথে সমস্ত কাজগুলি করতে হবে যে আমি আল্লাহ সুবহানাহকে দেখছি অথবা দেখতেই যেহেতু পারছি না তাহলে আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই যে আল্লাহ দেখা বিষয়টা দেখা এই যে আল্লাহ আপনি দেখছেন আমাকে দেখছেন অসুখ অসুস্থ হলেও মনের ভিতরে এই কথাটাই আসা উচিত ছিল হে আল্লাহ তুমি তো আমাকে দেখছো বিপদে পড়ছেন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সাথে সাথে মনটা আল্লাহর দিকে চলে গেছে তো আল্লাহ আপনি তো আমাকে দেখছেন হ্যাঁ একটা পরীক্ষায় ফেল করেছে চাকরি হারিয়ে ফেলেছে বিপদে পড়েছে কেউ মারা গিয়েছে প্রচন্ড কষ্ট সাথে সাথে অন্তরের ভিতরে আল্লাহ তুমি তো আমাকে দেখছো এই যে দেখা এই যে দেখার যে তৃষ্ণা দেখার কথাটা মুখে আনা তারপরে অন্তরে আনা আল্লাহ তুমি আমাকে দেখছো এই দেখাটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ যারা আমলের ভিতরে সবসময় দেখা আল্লাহ তুমি দেখছো দেখছো এই নামাজি আমার শেষ নামাজ তুমি আমাকে দেখছো এই জাকাত তুমি আমাকে দেখছো আমি কাকে দিচ্ছি এই রোজা আমি রাখছি তুমি দেখছো এই হাজ আমি টাকা পয়সা খরচ করে করছি তুমি দেখছো আল্লাহ শুধু তুমি দেখছো তুমি দেখো আমাকে দেখো দেখে নাও হে আল্লাহ এই যে দেখে নেওয়াটা কত গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ খুশি হয়ে ফেরস্তাদেরকে তখন বলবে যে এ যদি আমাকে আসলে দেখতো তাহলে কি করত বলে যে আরো বেশি বেশি করে নামাজ পড়তো বেশি বেশি করে কোরআন পড়তো বেশি বেশি করে পড়তো তাহলে এই ধরনের এহসান মানুষকে আরো বেশি এবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি করার কথা কিন্তু আমরা আল্লাহকে দেখা মুখে আনতেই পারি না আমাদের সংস্কৃতি আমাদের কৃষ্টি কালচার এত কুৎসিত আমার খুব রাগ হয় আমাদের কিছু শ্রোতা আছে বাংলা ভাষাকে কিছু বকা চকা করলে ওনারা রাগ করেন রাগ মানে আল্লাহ সুবাহান থেকে মাহরুম এই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের কোন মূল্য নেই শরীয়তে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কোরআন এবং সুন্নার উপরে আল্লাহ সম্পর্কে শুদ্ধভাবে চিন্তা করতে সমর্থ না করবেন আপনাকে নিজের চিন্তাকে সংশোধন করতে হবে কোরআন সুন্নাতে কি বলেছে আল্লাহকে দেখা দেখার যে তৃষ্ণা পিপাসা স্বাদ সেটাকে অন্তরে আনতে হবে এই যে দেখাটা কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা কাফেরদের জন্য হবে সেই না দেখাটাই হবে সবচেয়ে বড় আলাপ যারা কাফের ছিল তারা মনে করেছে যে আল্লাহ তো আমাদেরকে দেখে না মানে তাদের আমরা কি করছি সেটা তো আল্লাহ দেখছে না 
আমরা খ্রিস্টান হই আর অস্বীকার করি কোনোতে দেখছি না যেহেতু তাদের ভিতরে কোনো এহসান ছিল না যেহেতু তারা কোনোদিন চিন্তা করে নাই যে আল্লাহ আমাকে দেখছে এই কাফের তাদেরকে পরকালে আল্লাহ তাদের থেকে তিনি পর্দা করে নিবেন তারা তাদের রব থেকে ইয়মা ইদিন সেদিন কেয়ামতের দিন লাহজুবুন তাদের ভিতরে পর্দা হয়ে যাবে তারা দেখতে পাবে না ইয়মা ইদিন লা মাহজুবুন তারা দেখার দেখতে যেন না পায় সেই কারণে একটি পর্দা দিয়ে আল্লাহ সুবাহ দেখা থেকে বঞ্চিত হবে বিভিন্ন তাফসির কারক বলেছেন যারা তাফসির করেন এর পরে আল্লাহ বলেছেন সুম্মা ইন্নাহুম লাসালু আল জাহিম অথপর প্রথমে তাহলে কি করবে যারা কাফের যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে না এটাই হবে সবচেয়ে বড় শাস্তি শেখ আল উসাইমিন রাহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন যে জাহান নাম থেকেও বড় শাস্তি হচ্ছে আল্লাহকে না দেখতে পাওয়া যারা মুসলিম হবে তারা দেখবে যদিও তারা মানে জাহান নামে চলে যায় আর আল্লাহকে দেখতে পাবে না আল্লাহ সুবাহ তারা সেটাকে বড় শাস্তি হিসাবে বলেছেন এই কারণে আল্লাহ বলেছেন সোমনা অতপর ইন্নাহুম লাসালুল জাহিম লাসালু সালা মানে হচ্ছে রোস্ট করা হবে আগুনে জাহিম আগুনে তাদেরকে রোস্ট করা হবে ইন্নাহুম আগুনে পোড়ানো হবে তাহলে কাফেরদেরকে আগুনে পোড়াবে কিন্তু তার বহু আগে আল্লাহ সুবাহ তালা মাহজুব হয়ে যাবেন আল্লাহ সুবাহ তালাকে তারা দেখতে পাবে না কেননা তাদের ভিতরে ছিল না ইমান তাদের ভিতরে ছিল না কোন এহসান তাহলে আল্লাহকে আল্লাহ সুবাহ তালাকে দেখার চেষ্টা করা কি উচিত ফাইজা আলামত আন আহল জান্না যে মানে জান্নাতে যারা যাবে তারা তো দেখবে বঞ্চিত হবে তুরন্ত বঞ্চিত হবে মুজরিমিন যারা ক্রিমিনাল যারা মানে অন্যায় করেছে আল্লাহিনা তখন আল্লাহ সুবাহ জাহান নাম তাহলে আনন্দের দিক থেকে জান্নাতের আনন্দ সর্বোচ্চ নয় মানে হচ্ছে আল্লাহকে দেখার আনন্দ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জান্নাতের থেকেও বেশি এটাই হচ্ছে জিয়াদা উল্টা দিকে কাফেরদের জন্য আল্লাহকে না দেখাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় শাস্তি আর তার থেকে কম শাস্তি হচ্ছে জাহান নাম আগুনে রোস্ট হয়ে যাওয়া সুতরাং দেখা জিনিসটা কত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই আল্লাহ সুবাহ তালাকে দেখতে চাওয়া উচিত দেখতে যার তলব থাকবে সেই তো দেখবে এবং দেখা জিনিসটাকে নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা আল্লাহকে দেখতে চাই তাহলে আল্লাহ যারা দুনিয়াতে চেষ্টা তদবির করবে সব সময় সেটা অন্তরে রাখবে তখন আল্লাহ সুবাহ তালা সেটা আমাদের জন্য তখন সহজ করে দিবেন কেননা আল্লাহ বলছেন যে যারা এহসান করবে লিল্লাজিনা আহসানু তাদেরকে দেওয়া হবে কি আল হোসনা তাহলে দেখতে চেয়েছিল কে আন মুসা নবী উল্লাহ আলহিম 
نبي الله عليه السلام طلبوا من ربه النظر إليه دتني تار رب كي دكت تيتيلن كانوا ليزيد يزداد إيمانا جه تار إيمان جنو بردي پائي نبي الله موسى عليه السلام تني الله پتي پوري پورنو إيماني چھلن تار پوريو تار إيمان كي آرو بردي كورا جنو تني اكبر الله سبحانه وتعالى كي دكت تيتيلن قال رب عرمي هي اما رب اپنی امار دیگے اما کے دیکھان امار 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 شاتے دیکھا دین اندر الی امی اپنا کے ایک تو دیکھی امی اپنا کے دیکھی سورة العراب اکھن اللہ سبحانہ وتعالی تا شاتے دیکھا کورن نائی ای جے دیکھا کورن نائی دیکھا ہو لے کی ہو تو اور رویا ہوا الایمان البلغیب بن نسبة لحاد المرآئی مرآئی جے اللہ کے جو دی دیکھے فیلت موسا تحلے تو ای جے ایمان بالغائب او درش شے جے امرا بششش کری شیطا پروی جنے تے تھکتو نا کہنو نا اللہ سبحانہ وتعالی کے دنیا چوکے کھالی چوکے جاگرہ تو عبستہ دیکھا شمبب نوئے ایبوں شئی کرونے اللہ سبحانہ وتعالی بولچن لن ترانی तुम्हारा देखते पाना देखते पाना चिर देखते पाना ठीक नरच दुनिया जीवन हायत दुनिया दुनिया जीवन तेते पाना एर कारण की क्यों ना ये चोख से चोखे रही सीमता सुरा अल अन आम एक तीन नम्बर आयात لا تدرك تدركه الأبصار جكون درشتي أما كي ماني بوريبشتي تكورتي باربنا دكتي باربنا وهو يدرك الأبصار أمي تني تار درشتي شمست درشتي كي بوريبشتن كورياته وهو اللطيف الخبير تني هتشن لطيف اللطيف ماني هتشن شكو تكي شكو पोरीमान कौना ओ तार दृष्टि गुच्छोरे हाए तिनी तार खबर रखें खबीर होते तिनी शब्द किचुर खबर रखें जेता लोकमान आले हिस्सलाम तार शिशु के पुत्रों के बोले चिलेन जे मिस्ताल हब्बतिन खार दालेन जे छोटो शोरीशर दाना ओ लोकानो संभव ना अल्लाह सुबहाना ताला शिता देखे फिलेन तो ये तो होते इहसान तो समस्त किसी अल्लाह सुबहाना व ताला देखने शुत्रंग ताके देखा जाए ना ये जो देखा जाए ना इर कारण की दुनिया थी के क्यों देखते पावे ना शेटा तो अल्लाह सुबहाना व ताला बोले चल सुरा अज़ुखरो वमे कैना लिबशरीन अन्युकल्लिम अल्लाह أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيا بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم منشر أمن كن مرجدا ني إتي منشك دوا هايني जे अन्यों कल्लिमा हुआ हु इल्ला वहीं वहीं थरा अल्लाह मानुषेर शते शराशुरी अल्लाह शते मानुष कथा बोल दे ऐठी मानुषेर दुनियार मर्जदा शते दुनियार जे अवस्था शते संबुती पुण्य ना हैं एकमत्र अल्लाह वहीं मध्यमी तदेश शते कथा बोलें आओ मिन वरा इन हिजाब अथवा अल्लाह एक ती हिजाबेर आराल थे के कथा बोलें अथवा आओ युरुसिला रसूलन अथवा तीनी रसूल पेरोन करें जब मन जिब्राइल आले हिस्सलाम पेरोन करें अथवा नबी रसूल के तीनी मैसेंजर दिल के पठान ये ये 
पत्रदेश रोह कुरान मान निर्देश बिहा आदम सन्तान इत्यादि मान नबी सल्लाम कथा बला मान बोल साधारण भाव जेको बनी आदम इल्ला मान वाहन आलोमय भूल व्याख्या दिए बला नबी के हिदायत नूर मुतालिकमान किताब हिदायत नूर दिए मान कुरान दिए तो अल्लाह सुबहान तला के देखा समाज आल्ला सम्पर् नान चिंता कर खोरक जुगिए पिता माता आल्ला तक क्षमा कर पूर्वपुरुष मुरब्बी बंधु बान्धव नारा बयोज्योष्ठ तेतु आल्ला सम्पर्के ज्ञान 
সমাজে নেই পরিপক্ষভাবে নেই থাকলেও ত্রুটিযুক্ত সুতরাং বাতিল একটি জিনিস ঢুকে পড়েছে কি যে আল্লাহকে একটি আকৃতিতে চিন্তা করা মানুষের আকৃতি চিন্তা করা ছোট ছেলেরা করে যে আল্লাহকে যদি দেখতে হবে তাহলে দেখব কিভাবে সুতরাং আমি একটা চিন্তা করে বের করু ইমাজিনেশন যে কি ইমাজিনেশন ইয়াম কিনুরু ইয়াতিল্লা যে আমি জানি আল্লাহকে যেহেতু দেখাই যাবে না তাহলে কি করতে হবে যে আমি তাকে মানুষের সুরতে চিন্তা করি করব অথবা আলো হিসাবে চিন্তা করব এটা করা যাবে না কেন করা যাবে না যেহেতু আল্লাহ সোভান তারা সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই আমাদের আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা শুনেছি যে আল্লাহ হচ্ছে একটি বৃদ্ধ লোকের মতো এরকম মানুষের মতো কয়েকদিন বুড়া ব্যাটা উপরে বসে আছে এ হচ্ছে আল্লাহ আর তাকে চটের বস্তা দিয়ে সে ঢেকে আছে এই ধরনের অশ্লীল মানে গল্প গুজব করছে এবং আমাদের সন্তান গুলো যারা বড় হচ্ছে তাদেরকে এরকম একটা ধারণা দেওয়া হচ্ছে যে আল্লাহ সুফান এরকম মানুষের মতো একটি বৃদ্ধ লোকের মতো উপরে চেয়ারে বসে আছে এর সমাধান কি এর সমাধান হচ্ছে যে আমাদের সন্তানকে আমরা আমরা যারা নিজে তারা আমরা একটা জিনিস প্রথমে জানবো সেটি হচ্ছে কোনো কিছুর সাথে আল্লাহর কোনো সাদৃশ্য নেই তার বর্ণনা সাথে যতই মানুষের মিল থাকুক না কেন মানুষের সাথে কেন পৃথিবীর অথবা সমস্ত সৃষ্টি জগতের কোন কিছুর সাথে আল্লাহ সুবাহ তালার কোন সাদৃশ্য নেই সুতরাং সাদৃশ্য যেহেতু নেই সুতরাং তাকে কল্পনা করা যাবে না হারাম সুতরাং বাচ্চাদেরকে নিজেদেরকে বুঝাতে হবে যে আল্লাহ সুবাহ তালা বুড়া মানুষের কল্পনা করা যাবে না অনেকে মহিলার কল্পনা করে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন কল্পনা কিন্তু করছে মুখে বলছে না কিন্তু করছে এই যে আল্লাহ সম্প আবার কেউ কেউ আছে যে আল্লাহ মানে হচ্ছে একটি আলো আলো নিয়ে তারা কল্পনা করছে তার মানে আল্লাহর যেহেতু আকার নাই নিশ্চয়ই এটি আলোর মতোই হবে এটিও আল্লাহ সুবাহ আস্তাহ আদিম আল্লাহ আমার আমরা আপনার কাছ থেকে এগুলো থেকে পানহা চাচ্ছি প্রথমে আপনাকে জানতে হবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনি আল্লাহ সুবাহকে দেখতে পাবেন না হাদিসের ভিতরে মুসলিমের হাদিস মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমাদের কেউই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে না তাহলে এই হাদিসটা এসেছে হাদিসের সাথে যে মাসিহেদালের দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে কাফের এবং প্রত্যেকেই সেটা পড়তে পারবে আর তোমরা জেনে রাখো তোমাদের রব মানে মাসিহেদালের চোখের মতো নন মানে তার একটি চোখ থাকবে আর সেই হাদিসের ভিতরে ও আলামু আন্নাহু লিয়ার যে আহাদুন মিনকুম রব্বাহু হাত যে তোমাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহকে দেখতে পাবে না তাহলে প্রথম নাম্বার শিক্ষা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে দিতে হবে আনটিল ইউ ডাই ইউ ক্যানট সি আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালাকে দেখা যাবে মৃত্যুর পরে হাত কখন আমরা জানি না নিশ্চয়ই তাকে দেখা যাবে দেখা যাবে জান্নাতে দেখা যাবে ইনশা আল্লাহ তালা সুতরাং হাদিসের ভিতরে এসেছে হাত আর দুনিয়াতে রাসুল যে দেখতে পান না সেটি যদি বোখারির হাদিসে রয়েছে যেটা আমরা আগে কত ক্লাসে বলেছি যে ব্যক্তি বলবে যে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি তার রবকে দেখেছেন আল্লাহকে দেখেছেন ফাকাদ আল্লাহ ফেরিয়া যে সে জঘন্য একটি মিথ্যাচার করেছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের নামে আবু জর 
সহি হাদিসের ভিতরে এসেছে মুসলিমের হাদিস আমরা আরো কথা বলবো ইসরা ওল মেহরাজ ভুল ধারণায় পরিপূর্ণ আমার বাংলাদেশি সমাজ ইসরা ওল মেহরাজে এমন সব ঘটনা আমাদের সমাজে লোকজনরা বলছে এবং মানুষ শুনছে তাদের একটা ধারণা হয়ে গেছে যে তারপরে এই মানে উনি দেখেছেন যেমন আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখি ইত্যাদি ইত্যাদি এই গল্প গুচ্ছকে বাতিল বুঝতে গেলে আপনাকে সহি আকিদা আনতে হবে আমি কিভাবে দেখবো আমি তো দেখেছি নূর মানে আরেকটি হাদিসে এসেছে হিজাব নূর আল্লাহর যে হিজাব রয়েছে সে হিজাব হচ্ছে নূরের তৈরি আল্লাহ জাতুল্লাহ কি সেটিও আমরা জানি না সুতরাং সে যে জিনিসটা আমরা জানি না সেই জিনিসটা কিভাবে তৈরি হয়েছে সেটাও আমরা বলতে পারছি না যেন আমাদের জ্ঞান সেখানে সীমিত কোরআন সহি হাদিসের কোন বর্ণনা নেই জাতুল্লাহ আল্লাহর একটি জাত হচ্ছে আল্লাহর একটি সিফার গুণাবলী এখন মনের ভিতরে যদি আল্লাহ সম্পর্কে এরকম ধারণা চলে আসে যে আল্লাহ একটি বৃত্ত মানুষের মতো চেয়ারে বসে আছে অথবা আল্লাহ একটি মানে কোন মানুষের আকার ধারণ করেছেন মানে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ধারণা আমাদের বাংলাদেশের সমাজে আছে আমি সব ধারণা সম্পর্কে জানি না যে যেভাবে শয়তানি ধারণা করছে সেগুলি সব শয়তানের ধারণা হুজুররাও বলছে কিছু কিছু হয় কিছু কিছু হুজুর বাংলাদেশের মৌলানা সাহেবরা আছে এগুলো আরো বলে বেড়ায় গোপনে বেড়ায় যে মজলিসে বলা যাবে না তবে প্রাইভেটলি বলা যাবে যে আল্লাহ আসলে চেয়ারে বুড়া মানুষের মতো বসে আছে আপনার অন্তরে যদি এই ধরনের কোনো ধারণা চলে আসে তাহলে জানতে হবে যে এই ধারণাটা শয়তান থেকে এসেছে এবং এই ধারণার জন্য আল্লাহ সুবহান তারা আপনাকে শাস্তি দিবেন না এটি আপনাকে প্রথম জানতে হবে স্কলাররা বলছেন যে শয়তান তোমাদের কাছে আসে এসে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে যে আল্লাহর জাত কিভাবে তৈরি হলো যে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করলো এরকম অনেক কথাবার্তা তারা জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ সম্পর্কে আজে বাজে কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে অন্য বিষয় সম্পর্কেও মানে কে তোমাকে সৃষ্টি করেছে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করে যে তোমার আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে মান খালাকা রাব্বাকা তোমার রব কে কে সৃষ্টি করেছে এই এরকম আজগুবি কথাবার্তা যদি শয়তান এসে আমাদেরকে বলে তাহলে ফাইজা বালাগা যেমন মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে শেষ করে দিতে হবে কথাবার্তা আর কি আউজ বিল্লাহ মিনেশ শৈতন রাজিম বলতে হবে আউজ বিল্লাহ মিনেশ শৈতন রাজিম বলতে হবে নাউজ বিল্লা না এটা কোথা থেকে এসেছে নাউজ বিল্লাহ আই ডু নট নো এই এই এটা কোনো হাদিসের ভিতরে পাওয়া যায় না কোনো সাহাবিদের থেকে কোনো দলিল নাই আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি বলতে হবে আউজ বিল্লা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর কাছে তো সাহাবিদের ভিতরে এরকম অনেক সাহাবি রাসুল সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে হে রাসুল আল্লাহ আমাদের অন্তরে অনেক সময় এমন ধরনের চিন্তা চলে আসে কি চিন্তা তারা সেটা বলে নাই হয় লজ্জায় বলে নাই অথবা ভয়ে বলে নাই অথবা কি বলতে চেয়েছিল সেটাও বলে নাই বলেছে এমন ধরনের চিন্তা আমাদের অন্তরে অনেক সময় চলে আসে 
inna najidu fi anfusina ma yata'azama ahaduna je emon dhoroner chinta chole ashe jeta amra bolteo sahosh pai na an yataqallama bihi mane amader ontore jodi kono kono bhabe mone koren hotat kore ekta chinta chole aslo je asholi ki allah ache erokom othoba asholi ki allah erokom mane eto boshor ibadat korlam ta ki shobi tale mithya tar mane porokal bole kichu nai erokom chinta onek shomoy cancer rogider madhe chole ashe jara onek mittoboron korbe khub taratari othoba tader shasthyer obonoti hoyeche ei dhoroner mane rugi shrenir bhitore ei dhoroner kotha chole ashe je amra eto kichu jannat jahannam korlam e guli ki asholi thik tader bhitore ekta durbolota সন্দেহ চলে আসে আবার যারা সুস্থ তাদের ভিতরে চলে আসে যে আল্লাহ দেখতে কেমন ইত্যাদি নানান ধরনের এমন ভয়ঙ্কর কথাবার্তা যদি অন্তরে চলে আসে এটা বলার সাহস কারো নাই তখন আমরা কি করব তখন রাসুল এবং আমরা মানে এগুলো অনেক সময় আমাদের ভিতরে চলে আসে তখন নবী সাল্লাম বলেছেন যে চলে আসাটা স্বাভাবিক চলে আসতে পারে নাম কাল সারিহল ইমান এই যে এটি হচ্ছে পরিষ্কার ইমান যে আমি ভয়ে সেটা বলতে পারি না আমি অতি ভয় পেয়ে যাচ্ছি আমার নিজের চিন্তার জন্য তাহলে এরকম দুশ্চিন্তা যদি মানুষের আসে তাহলে আল্লাহকে ভয় করতে হবে আল্লাহকে ভয় করতে হবে যে এগুলো আমার চিন্তা আসবে না বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যে আল্লাহ সুবাহান তালাকে এই দুনিয়ার জীবনে দেখা যায় না কেন দেখা যায় না সেটা পরিষ্কার করতে হবে কখন দেখা যাবে বলতে হবে মৃত্যুর পরে দেখা যাবে জান্নাতে যখন যারা যাবে প্যারাডাইস তখন তারা দেখবে আর দুনিয়াতে কেউ দেখে নাই কোন নবী রাসুল সাল্লাম তারা দেখতে পায়নি মুসা আলাই সালাম দেখতে চেয়েছিল পাহাড় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কিন্তু দেখতে পায়নি আল্লাহ সুবাহান তালাকে জাগ্রত অবস্থায় দুনিয়ার জীবনে দেখা সম্ভব নয় এবং আল্লাহ সুবাহান তালা কোনো কিছুর সাথে তার সাদৃশ্য নেই লাইসা কামেসলি সাই উন তার হাত এবং পা এবং মুখমণ্ডল তার চোখ এবং তার আঙ্গুলের বর্ণনা মানে আমাদের কাছে হাদিস এবং কোরআনের মাধ্যমে আসলেও আমরা মানুষ হিসাবে মানুষের আকার হিসাবে তাকে আমরা কল্পনা করতে পারবো না এটি হারাম কেননা কোনো সৃষ্টির সাথে তার কোনো সাদৃশ্য নেই এইভাবেই বাচ্চাদেরকে বলতে হবে তাহলে একটি ইমান তৈরি হবে আর আল্লাহকে দেখতে পাবো এটি একটি বাস্তবতা শুধু সময়ের সময়ের ক্ষেপন দুনিয়ার জীবনে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু মৃত্যুর পরেই সুফান আল্লাহ সুতরাং এটি একটি বাস্তবতা এমন একটি জিনিস এবং দেখার দেখতে চাওয়া দেখার স্বাদ এবং দেখার যে উদ্দেশ্য সেটাকে আমলে নিতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইসরা ওল মেয়েরাজের ভিতরে গিয়ে তিনি আল্লাহকে দেখেন নাই সেটা আমরা বলেছি আমরা আগামী ইনশা আল্লাহ তালা আপনাদের সম্মুখে ইসরা ওল মেয়ারা সম্পর্কে যখন আলোচনা করব তখন বিস্তারিত আলোচনা করব যে এর ভিতরে কত বিভ্রান্তি ছড়িয়ে চিটিয়ে আছে এখন একটি বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে যে আল্লাহ সুবাহানা তালাকে রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম তিনি স্বপ্নে ঘুমের ভিতরে দেখেছিলেন এটা জানতে হবে घुमेर भरे रसुल्लाम के मान अल्लाहजल के देखिए सही हादिसर भरे হাদিস সহিউল জামে হাদিস নাম্বার ফিফটি 
آتاني ليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة جي اكراتي الله تبارك وتعالى تني كوف شندور اكتي عكتيني عمار رب عمار كاتي اشي چلين تار ماني كونو اكراتي الله سبحانه وتعالى شطنين في طوري تني نبي صلى الله عليه وسلم شطني اشي چلين ابو شتاي تني بولتين جي الله اشي چلين ابو شي شطني تني الله كي دكي چلين شندور عكرتي تي احسن الصورة فقال تخن الله تاكي بولي چلين يا محمد هل تدري فيهم يختسم الملاء الاعلى اپنی کی جانین ہے محمد جے ملاء العالی اوپر شربت چو فرستہ گولی کی نیے جھگرا کر چھے اے جے اے حدیث تا کے بلا ہوئے حدیث اختصام الملاء العالی جرا حدیث چوچا کرن تا دیر ادش بول چھے حدیث اختصام الملاء العالی جے حدیث فرستہ دیر جھگرا کر تھا अल्लाह सुबहाना व ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी है चिले शे हरीसेर भी तो रे मने तिनी बोलचें आता निलाई लतन जे आज के राते मने कुनो एक ती राते अल्लाह सुबहाना व ताला शुंदर आकृति से तारका से ऐसे चिलेन एवं कथा बोले चिलेन तो खुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चिनो فَوَضَعَ يَدَاهُ بَيْنَ كَتِفِيَّةِ جي تخن تيني نبي صلى الله عليه وسلم دوئي قادهر ماتخانه الله سبحانه وتعالى تار حات ركي تلين حتى وجدت ببردها بين سدية جي اي تخن تار انهوتي خوي تلو جي تار بوكر اوپوري تار मैंने गोलार नीचे सामने दिखे शीतलता वालों शीतलता बारी दाहा मैंने शीतल शीत शीत अनुभव करते चले उति ठंडा अनुभव करते चले भये अल्लाह सुबहाना ताला के देखते हैं तीनी बुस्ते पर्चन जे तार कार्हेर मात कने तीनी हाथ रखते हैं एवं तार भये अथवा उन्नो कुनो अनुभूति ते तीनी शीतलता � فعلمت ما السماوات وما في الأرض أبون فعلمت أبون هبن أبون أرض شتى جاني تخن ماني أبارو الله سبحانه وتعالى تاكي ديكا يا محمد هل تدري فيما يختسم ملاء العالى كانوا فرسترا جغرا كورتش قلت نعم تخن يني بولجي هامي جاني الكفارة الكفارة अल्लाह सुबहाना ताला बोले मैंने इखाने अल्लाह सुबहाना ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शते कथा भी नहीं बोले थे तो तीनी बोले थे जब झगड़ा दर्ज था होते कफ़ारा थी दाराज़ थी जब मर्ज़ादा जब बार बे कफ़ारा जेटा हो बे कफ़ारा मानुषेर जेटा मर्ज़ादा जन्नते बेरे जावर ज मिक्सुल मस्जिदी बाद सलावत नमाज हुए जावर पड़े मस्जिदे अपेक्षा करा मशीउ अल कादमी इल जमाती जमात धरार जन्नो मस्जिदे दिगे हेते जावा व इस्बागुल उदु फिल मिकारा मिका मिकारा जे ठंडा पोतिकुल अवस्था है शुंदर करे उजु करा ठंडा लगते अथवा पानी खूब कष्ट को जानते होते तो खानो इस बार गोल उदु शुंदर के उजु करा ये 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 काजेर मध्य में तर कफ़ारा हुए जावे सदक तैया मुहम्मद ये उत्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावार पड़े अल्लाह सुबाना ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलते हैं जब तुम्हीं की की बोले चो ओमन फ़ाइल � नाम पुती तो नाम जेल पड़े मस्जिदे बोशे अवेक्का करा मस्जिदे जमात धारा जुन्नो हेते जावा यमशी मशियू अल अक्दामी इलास साला पाये हेते मस्जिदे इस्बागुल उदु 
হ্যাঁ পরিপূর্ণ ভাবে উজু করা তাহলে তাদেরকে কি করা হবে আল্লাহ সুবাহ বলছেন তাদেরকে সুন্দর জীবন দেওয়া হবে গুড লাইফ গুড লাইফ কখন গুড লাইফ হচ্ছে ফিদুনিয়া ও মা তাদেরকে ভালো মৃত্যু দেওয়া হবে খাতামা বিল খাইর তাদের মৃত্যু হবে ভালো তাদেরকে এমন ভাবে ক্ষমা করে দেওয়া হবে যেন তাদেরকে জন্ম হয়েছে মায়ের পেট থেকে তাহলে নামাজ পড়া মসজিদে নামাজের জন্য অপেক্ষা করা জামাত ধরতে গিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্দর করে উজু করা এই তিনটি কাজ যারা বেশি বেশি করবে তারা জীবনে পাবে হচ্ছে আইসু বেখাইর উন্নত জীবন সমৃদ্ধ জীবন আর কি পাবে মা তাবিল খাইর তাদের মৃত্যু হবে ভালো সে কথাটুকু হাদিসে ফুটে উঠেছে আরেকটি হাদিস এসেছে সেখানে ও বলা হয়েছে যে নবী সাল্লাম এর স্বপ্নে আল্লাহকে দেখেছিলেন আজকে রাতে আমার রব আমার কাছে এসেছিলেন সকালা তখন আল্লাহ সুবাহ তালা নবী সাল্লামকে বলছেন সাল্লু ফিহাজিল ওয়াদিল মোবারক এই পবিত্র মানে বরকতময় উপত্যকায় আপনি নামাজ পড়ুন ইয়ানি আল আকিক আল আকিক মানে হচ্ছে মদিনা থেকে আপনারা যখন মক্কায় যান তখন যেখানে আমরা এহরাম করি সেই জায়গাটা হচ্ছে আল আকিক হ্যাঁ এই জায়গাটা হচ্ছে আল ওয়াদিন মোবারক মানে এটা এক এক সময় এখানে একটি উপত্যকা ছিল এখন আর নাই সেই জায়গা নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ তালা স্বপ্নে এসে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তুমি এখানে নামাজ পড়ো কেননা জায়গাটা হচ্ছে মোবারক তখন আরো আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছে ওয়াকুল অমরাতুন ফি হাজিন যে ওমরা হজের ভিতরে চলে এসেছে মানে হজের ভিতরে ওমরা চলে এসেছে এইভাবে মোট আরো দুইটি হাদিস এসেছে যেখানে বোঝা যায় যে স্বপ্নে নবী সাল্লামের কাছে আল্লাহ তিনি এসেছিলেন কিন্তু এখানে রাতে না দিনে এই কথাটা উল্লেখ নাই হাদিসের ভিতরে এগুলি সহি জামে হাদিস নাম্বার পাঁচশো মানে ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট এই চারটা হাদিস তিন নম্বর হাদিসটা হচ্ছে শুনুন ভালো করে দশটি গুণা কিন্তু ক্ষমা হবে না মানে মানে মাক ফিরা নয় মাহা মানে হলো ক্ষমাটা মুছে যাবে মানে ওই বুলটাকে আল্লাহ সুবাহ তালা মানে একদম তুলে দিবেন আমরা ইস্তেকফারের ক্লাসে কি শিখেছি ইস্তেকফার করলেও গুণা গুণাটা গুণা হিসেবে থেকে যায় কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া আমাদের উপরে এসে পৌঁছে না কেননা গাফ গাফির মানে হচ্ছে মানে একটা হেলমেটের মতো যে গুণাটা থাকলো কিন্তু গুণাটা মুছে গেল না আর এই দুরুদ পড়লে এবং দশটি মানে গুণা একদম মুছেই ফেলে হব মুছেই ফেলা ফেলা হবে যদি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমরা বলি ওরাফ আশারা দরাজাত দশটি দরজা তার উপরে উঠবে অরদ্দ আলিহে মেসলাহা এবং নিচে থেকে অনুরূপ ভাবে তাকে মানে মানে প্রিভেন্ট করা হবে যেন সে নিচে না নামতে না পারে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে আমার কাছে আমার রব এসেছিলেন মানে এটিও আল্লাহ এসেছিলেন স্বপ্নের ভিতরে এটি বুঝতে হবে যে তখন আল্লাহ সুবাহ তালা নবী সালামকে চয়েস দিয়েছিলেন পছন্দ যে আপনি কি অর্ধেক উম্মতকে জান্নাতে নিতে চান অথবা সাফা করতে চান কোনটা ফাখতার তু সাফা আমি সাফাকে পছন্দ করেছি হ্যাঁ এখন এই সাফাটা কে পাবে ওহিয়া লিমান মাতা লাই উশ্রিক বিল্লা হিসাই 
যারা শিরিক না করে মৃত্যুবরণ করতে পারবে তাদের জন্য রয়েছে নবী সাল্লাহ আলহামের স্পেশাল সাফা যেটা আমরা সাফার ক্লাসে আলোচনা করেছি এই কারণে মানে মানুষকে চিন্তা করতে হবে যে মানুষ আল্লাহ সুবাহকে দেখতে চায় কিন্তু দেখতে পারবে না সেটি আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে তোমরা দেখতে পারবে না হ্যাঁ যেটা আমরা আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছি লা তুদ্রিকুল আবসর কোন দৃষ্টি তাকে বেষ্টন করতে পারে না কেউ দেখবে না হ্যাঁ লাল তারা আনি দেখা যাবে না তাহলে সে কি ধারণা করবে যে আল্লাহ আমাকে দেখছে যে এই যে ধারণাটা যদি সে করে তখন আল্লাহ তাকে দেখা দিবে সেটাই হচ্ছে হাদিসের ভিতরে কুৎসিতে এসে যে যে আমার বান্দা যেমন আমার সম্পর্কে চিন্তা করে আমি তার মতোই তো একজন লোক একেবারে মরে যাচ্ছে মানে একেবারে মুমূর্ষু মানে তার জীবনের আর কোন মানে কোন সম্ভাবনা একেবারেই নেই তো সেই অবস্থায় কি করবে সে অবস্থায় সে লা ইলাহা ইল্লাহ বলছে আর অন্তরের ভিতরে একটি ধারণা নিয়ে রাখছে যে আল্লাহ তুমি তো আমাকে দেখছো হ্যাঁ আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই লেকা ও রাব্বি সেটা এভাবে তাকে অন্তরে আনতে হবে আর আল্লাহ সুবাহ তারা বলেন যে যে আমাকে যেভাবে চিন্তা করবে আমি তার মতোই হব যে আমি আমার বান্দার কাছে সেরকম সে যেভাবে আমাকে চিন্তা করে সুতরাং সে যেন চিন্তা করে যে সে কি চায় সে যেন কি চিন্তা করে সেটা যেন সে দেখে নেয় চিন্তা করে এখন স্বপ্নে এই যে দেখা যায় স্বপ্ন একটি এই কারণে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তিনি বলছেন যে মানুষের পক্ষে স্বপ্নের ভিতরে আল্লাহ সুবাহ তালাকে দেখা সম্ভব তিনি সেটা বলেছেন এবং কিন্তু সে দেখাটা বাস্তবে দেখার মতো নয়পূর্ণ নয় তাহলে স্বপ্ন যে যত বেশি মানে সলিহান হবে যে বেশি যত বেশি সৎকর্মশী হবে তার স্বপ্ন ততটুকু হবে তাহলে একজন খারাপ ব্যক্তি যার আকিদা ঠিক নাই যে যার যে যার মানে শিরিক তাওহিদের কোন জ্ঞান নাই আল্লাহ সম্পর্কে কোন নলেজ নাই কিছু নাই সে যদি বলে যে আমি আল্লাহকে দেখেছি বাংলাদেশে যেমন ওই দেওয়ানবাগী নামে একটি মানে নিকৃষ্ট মানের লোক এখনো জীবিত আছে বলে জানা গেছে এবং সে অনেক ধরনের উদ্ভট কথা বলে এবং সে যদি বলে যে আল্লাহকে আমি দেখেছি অথবা দেখা হয়েছে তার সাথে তাহলে সে ওই বিকৃত অবস্থায় দেখবে তো রাসুল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে আশরাফুল আম্বিয়া সমস্ত নবীদের ভিতরে সবচেয়ে উত্তম শ্রেষ্ঠ তো তিনি তার রবকে দেখবেন অনেক সুন্দর ভাবে আর যে যত নিচের দিকে থাকবে সে তার রবকে সেরকম খারাপ ভাবে দেখার সম্ভাবনাটা আছে সুতরাং এই যে দেখার জিনিসটার সাথে তার মানে এহসানের সম্পর্ক রয়েছে আর এই দেখা এটি সাহাবিরা আল্লাহকে দেখেছেন সেটার কোন প্রমাণ আমরা স্বপ্নে দেখেছেন বলে কোনো প্রমাণ আমরা পাই না কোন সাহাবি কোন তাবিন পর্যন্ত আমরা কোন সংবাদ পাই না সহি ভাবে যে তারা স্বপ্নে আল্লাহকে দেখেছেন সুতরাং জিনিসটি মানুষের জন্য সম্ভাবনার কথা ইবনে তাইমিয়া বললেও সহি ভাবে কোন স্কলার আল্লাহকে দেখেছেন সেটা আমরা জানতে পারি না যদিও ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল সম্পর্কে এরকম শোনা যায় কিন্তু স্কলাররা বলেছে যে সহি ভাবে সেটা জানা যায় না যে তিনি সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে দেখেছিলেন কিনা আর তাছাড়া যদি দেখেও থাকেন সেটি 
তার মতো করে তিনি যেভাবে আল্লাহকে কল্পনা করছেন অথবা করে থাকেন সেরকমই তার আকার হবে কিন্তু সত্যিকার অর্থে আল্লাহ সুবাহ তালা সেরকম নন যেমন আমরা চিন্তা করে থাকি কেননা লাইসা কামিসি সাইউন ও হুয়া সামি বাসিদ কেননা এই যে মানে আল্লাহ সুবাহ তালাকে স্বপ্নে দেখার সম্ভাবনা সেটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত শুধুমাত্র নবী সাল্লাহ আলহামের জন্য এটি হচ্ছে মুনাসিব সত্যিকার অর্থে সাধারণ মানুষের জন্য সেটি নয় যদি ঘটনাক্রমে ঘটেই যায় তাহলে সেটা ওইভাবেই দেখতে হবে এখন কোন মানুষ যদি বলে যে আল্লাহ সুবাহ আমাকে বলেছেন তুমি এইটা করো এটা করো শরীয়ত পরিবর্তন করার হুকুম দেয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা হচ্ছে শয়তান যে স্বপ্নের ভিতরে শয়তান আসে মানে স্বপ্ন হচ্ছে তিন প্রকার একটা স্বপ্নকে বলা হয় রহমানি মানে যেটা আল্লাহ সুবাহ তারার কাছ থেকে আসে রু ইয়া মিন আল্লাহ ভালো জিনিস আল্লাহর কাছ থেকে আসে আরেকটা কি ও মিনহা শয়তন শয়তানের কাছ থেকে আসে এতে হাদিসের ভিতরে এসেছে যে তাকফিফুর শয়তন শয়তান তাকে ভয় দেখায় সুতরাং উল্টা পাল্টা স্বপ্নের কথা যদি কেউ বলে যে এরকম আল্লাহকে দেখেছে তাহাতে বুঝতে হবে যে আসলে সে শয়তান কেই দেখেছে অথবা শয়তানি এটার আয়োজন করেছে আরেকটা কি যখন একজন ব্যক্তি সে জাগ্রত অবস্থায় যেগুলি সে চিন্তা করে এটাকে হাদিসের ভাষা বলা হয় আহাদিসু নাফসি সাবকনশাস ওয়ার্কিং সাবকনশাসলি মানুষ যেটা চিন্তা করে তার নফসের সাথে যে ধরনের সারাক্ষণ উল্টা পাল্টা চিন্তা করে অনেকে আছে অসুস্থ চিন্তা করে তাহলে সেটা সেখান থেকেও স্বপ্ন দেখতে পারে তাহলে স্বপ্ন তিন প্রকার সোর্স থেকে আসে মানুষের কাছে একটি হচ্ছে যেটি সত্য স্বপ্ন বুসরা মিন আল্লাহ সেটি আল্লাহ থেকে শুভ সংবাদ আরেকটি কি হচ্ছে শয়তান থেকে শয়তান থেকে আসে আরেকটি আসে হচ্ছে সে সাবকনশাস মাইন্ড নিয়ে যেটা চিন্তা করে সে সাবকনশাস মাইন্ড থেকে যে স্বপ্নটা আসে ওর ইয়াতি মিমান সুতরাং আমরা আল্লাহকে স্বপ্নে দেখব সে আশা আমরা করি না কেননা হাদিসের ভিতরে এই কথাটা নাই যে তোমরা স্বপ্নে দেখার তামান্না অথবা মানে স্বপ্নের কোন ব্যবসা আমরা করি না আপনারা প্রিয় শ্রোতা আপনারা জানেন যে সারা পৃথিবীতে যে দাওয়াতি কাজ চলছে একটি গ্রুপ যেটাকে বলা হয় জামা তাবলিক এটা শুরু হয়েছে স্বপ্ন দিয়ে সুতরাং স্বপ্নের কোনো ব্যবসা বাণিজ্য আমরা করি না স্বপ্নের কথা আমরা মানুষকে বলি না স্বপ্ন দিয়ে ইসলামের বিধি বিধান কোন দাওয়াতি কার্যক্রম হোক আর সেটি ইবাদত সম্পর্কিত হোক আর যে কোনো আন্দোলনই হোক সেটি স্বপ্ন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হয় আর স্বপ্নের সাথে রয়েছে হইল শয়তানি আর হচ্ছে নাফতায়ানি আরেকটি রয়েছে রাহমায়ানি আমরা আল্লাহ সুবাহ তালাকে দেখতে চাই আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আমরা দোয়া করি যে আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন যেন আমরা মৃত্যুর পরে পরকালে আল্লাহ সুবাহ তালাকে দেখতে পাই এবং দেখে চূড়ান্ত সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি এবং আগামী ক্লাসে ইসরা ওল মেয়ারাজের সম্পর্কে কথা হবে আপনারা আপনাদেরকে সেই ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমার কথা শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুহানা কাল্লাহম আবিহামদিক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ